ബാബീസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ബൺ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ബണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പിലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് ചെറു ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദാ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാലും ഈസ്റ്റും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ മാവ് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു പാലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല മയത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടുന്ന ആ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൈയൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഈ ഒരു ബണ്ണ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയില് തടകിയിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മാവ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ മാവൊന്ന് ട്രൈ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ തടവി നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് മൂടി വെക്കാം ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡബിൾ സൈസിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബണ്ണിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് മാവ് എടുത്ത് കൈ വെച്ചൊന്ന് പരത്തി എടുക്കുക അതിനുശേഷം എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ബോൾസ് ആക്കി നല്ല ഷേപ്പാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എല്ലാം അതേപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബണ്ണിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മെൽറ്റ് ചെയ്ത ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്പൂണ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓരോ ബണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറം പാകം എല്ലാം ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയി പോകും ഉള്ളു പാകം വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ബണ്ണും ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാ